Hello, this video is factor group in examples. We will discuss the factor group in the examples. We will consider the set of z. In the z, we will consider the map in the z5. We will consider the gamma in the z5. Now, we will define the gamma in the z5. We will consider the gamma in the z5. इस ज़ड़ील उल्ला ए दर एलेमेंट के एम इड तालुम एम में डे इमेज इन द पारे इन द इट इस द रिमेंडर व्हेन एम इस डिवाइडेड बाय फाइव इन अकॉर्डिंग्स विद द डिविशन अल्गोरिदम अदाय द नम्बर एम इन द पारे ना एक यू इंटीजर इड कुन्नो आ एम में ने फाइव इच मल्टीप्लेट चेंज बोल सम क्वेश्चन � where R is any number between 0 and 4. 0, 1, 2, 3, 4. This three elements are remainder item. We will get to the same thing. Then, this set is Z5. Then, this set is Z5. Then, this integer M is the same. Then, this image, gamma M is the same. This remainder R is the same. अपादो उन्नेगल सीरो वन टू थ्री फोर इधर ए देंगे रे पुरी इंडीजर आना नमक का इमेज आये टा किट्ट का आ फॉर एग्जांपल इप्पो माइनस फाइव माइनस फाइव ने एनी के माइनस वन इनटू फाइव प्लस सीरो इन्दे दा अपर रिमेंडर सीरो आना दरफुर गामा ऑफ माइनस फाइव इज इक्वल टू सीरो आ आल्सो माइनस फोर कैन बी रि� that is the image of minus 4 is equal to 1. Gamma of minus 3 is equal to 2. Since minus 3 is equal to minus 1 into 5 plus 2. Remainder is 2. Gamma of minus 2 equal to 3. Because minus 2 equal to minus 1 into 5 plus 3 and so on. Positive integers are equal to just m with 3. 5 which divide you know, remainder is the same. That is my image item. I will define this gamma. Now, this gamma obviously is one two function. That is 0, 1, 2, 3, 4. This gamma is the same. That is gamma is one two function. In the first class, in the homomorphism section, we prove this. इंगेने गामा डिफाइन चेदल अदर उरु होमोमोर्फिसम आयरिकम इन्ना समस्या मुल्ले वरे सेक्शन थर्टी ओन रेफर चेदल मध्य आगम इनी ये होमोमोर्फिस तेंडे कर्नल कंट्रोल किनो कर्नल इन्दु परन्याल आ रेंज सेटल उल्ला अलग लो कोर डोमेन इन्ना ग्रुप पिले आईडेंटिटी एलिमेंट जिले के मैप चाहिए पढ़ना Map cie pada na x berde collection. Sorry, ayat ni je zero ana. Zero ni lek map cie pada na elements ni de collection. Zero, yang na image kita na mengil remainder five kunte divide cie bol remainder zero ayerikan. Five kunte divide cie bol remainder zero berana mengil a integer five ini de multiple ayerikan. Apa kernel ayat nama kita kita ga set zero five etc. ने माइनस फाइव एक्सेट्रा अदा इधर फाइव इज़र मल्टीपल ऑफ़ फाइव इधर आना कर्नल इन्द परिंदा इन्हीं नम्बर लास्ट क्लास सिल डिफाइन चेदा उरु मैपिंग ओंडा नम्बर कर्नल कंट्रोली किनो कर्नल कंट्रोली चेर नाल जी ओवर एच आ उरु सेटल निम्नम नम्बर फाइव ऑफ़ जी अदा इधर G L nienna G dash leke uru map phi, then adin de range set to phi of G. Adil leke nama kita G over H L nienna uru mapping mu nama kita define cia. Such that mu of A H is equal to phi of A. Ingane uru mapping define cia dal. Ida uru isomorphism ayirikum. In nama lo already padecetonda. आ एक तीरम आना नम्बर इवडे अप्लेचियन बोलूँगा G by H इन द पारे इन द आना फैक्टर ग्रुप फैक्टर ग्रुप पे ले एलिमेंट इन द पारे इन द कोसिटिगल आना H इन्दे कोसिटिगल अपन नम्बर इवडे कंडीबिटी के इन्दे द फाइव इज़र इन्दे कोसिटिगल आना 
ഏത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താലും അതിന്റെ കോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സബ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഒരു കോസിറ്റ് ആണ് അപ്പോ ആദ്യത്തെ കോസിറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫൈവ് ഇസഡ് തന്നെ എടുക്കാം ഇനി അടുത്ത കോസിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മള് ജനറൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസഡിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെന്റിനെ എടുത്തിട്ട് ദാറ്റ് എലമെന്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ കോസറ്റിന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ജി എന്ന ഗ്രൂപ്പ് എച്ച് എന്ന സബ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കോസറ്റ് പറയുക ജി എച്ച് വേർ ജി ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജി ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോസറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു ഒരു എലമെന്റിനെ വേണം എടുക്കാൻ അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാരണം ഈ ഓൾറെഡി ഉള്ള കോസറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എലമെന്റിനെ എടുത്താൽ അത് വെച്ചിട്ട് കോസറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ സെയിം കോസറ്റ് തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ കോസറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഇസഡിലെ ഒരു എലമെന്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് നാച്ചുറലി വൺ എടുക്കാം അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈവ് ഇസഡ് അതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ വൺ പ്ലസ് എച്ച് വേർ എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു ഫൈവ് ഇസഡ് അതായത് ഫൈവ് ഇസഡിൽ ഉള്ള എലവൻസിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വൺ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഫൈവിന്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ സീറോയുടെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫൈവിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ആൻഡ് സോ വൺ ഇതാണ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോസിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഇസഡ് ഓവർ ഫൈവ് ഇസഡ് എന്ന ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പിലെ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റിനെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കോസറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോസറ്റിലും ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു എലമെന്റ് എടുത്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കോസറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ടു എടുക്കാം ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇസഡിലെ ഓരോ എലമെന്റിനെയും ടു വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കോസറ്റിലും ഉൾപ്പെടാത്ത ഇസഡിലെ ഒരു എലമെന്റ് എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഫൈവ് ഇസഡിലെ ഓരോ എലമെന്റിന്റെ കൂടെയും ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് ഇനി ഈ കോസറ്റിലൊന്നും ഉൾപ്പെടാത്ത അടുത്ത എലമെന്റ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതാണ് ആ കോസറ്റ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഏത് ഇൻറ്റീജർ എടുത്താലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കോസറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോസറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ കോസറ്റുകളൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ കോസറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന സെറ്റ് അണ്ടർലൈൻ സെറ്റ് അതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ജി ഓവർ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇസഡ് ഓവർ ഫൈവ് ഇസഡ് ആണ് ഇതാണ് ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസറ്റുകളാണ് ആദ്യത്തെ കോസറ്റ് ഫൈവ് ഇസഡ് തന്നെ അടുത്ത കോസറ്റ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസഡ് അടുത്ത കോസറ്റ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസഡ് അടുത്ത കോസറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസഡ് നെക്സ്റ്റ് കോസറ്റ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസഡ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മ്യൂ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇസഡിൽ നിന്ന് ഇസഡ് ഓവർ ഫൈവ് ഇസഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫൈവ് ഓഫ് ജി അതായിരുന്നു നമ്മൾ തീർത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഫൈവ് എന്ന ഹോമോമോർഫിസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഗാമ ആണ് ഗാമ ഓഫ് ഇസഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഗാമ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇസഡിൽ നിന്ന് ഇസഡ് ഫൈവിലേക്കായിരുന്നു അതൊരു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഗാമ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് അതായത് സെറ്റ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മ്യൂ ഓഫ് എ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓഫ് എ ഇവിടെ നമുക്ക് ഗാമ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗാമ ഓഫ് എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മ്യൂ ഓഫ് എന്റെ ആദ്യത്തെ കോസറ്റ് ഫൈവ് ഇസഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ എച്ച് ഫൈവ് ഇസഡ് ആണ് എന്റെ എച്ച് ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഗാമ ഓഫ് എ ഈ ഫൈവ് ഇസഡിന് എനിക്ക് മ്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് ഇസഡിന് എനിക്ക് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസഡ് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മ്യൂ ഓഫ് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ ഓഫ് സീറോ
പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന കോസറ്റുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓരോ കോസറ്റുകളും റെസിഡ്യൂ ക്ലാസ്സസ് ആണ് മോഡുലോ ഫൈവ് അതായത് ഒരു കോസറ്റിലെ രണ്ട് എലമെന്റ് എടുത്താൽ അവര് കോൺക്രിവെന്റ് മോഡ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും നോക്കൂ ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് അത് മൈനസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പൊ ത്രീ ഈസ് കോൺക്രിവെന്റ് ടു എയ്റ്റ് മോഡ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെ ഏത് കോസറ്റ് എടുത്താലും ഓക്കെ അപ്പൊ ദ കോസറ്റ്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് എഡ് ആർ ദ റെസിഡ്യൂ ക്ലാസ്സസ് മോഡിലോ ഫൈവ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മ്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഫ്രം ഇസ് ഓവർ ഫൈവ് ഇസ് ടു ഇസ് ഫൈവ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മ്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഓഫ് സീറോ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മ്യൂ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മ്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഇന്റെ ഇമേജ് ത്രീ ആണ് അതായത് ആ കോസറ്റിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ നോൺ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇമേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഇന്റെ ഇമേജ് ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നോൺ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് കോസറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ അസൈൻസ് ടു ഈച്ച് കോസറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇസ് ഇറ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് നോൺ നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻറ്റീജർ എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന എലമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫൈവിന് പകരം എനിക്ക് ഏത് ഇൻറ്റീജർ എൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് മാപ്പ് ഗാമ ഫ്രം ഇസ് ടു ഇസ് എൻ എടുക്കാം വെർ ഗാമ എം ഇസ് ദ റിമൈൻഡർ വെൻ എം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ഡിവിഷൻ അൽഗുരിതം ആ കേസിൽ നമുക്ക് ജനറലി പ്രൂവ് ചെയ്യാം ആ ഗാമ ഒരു ഹോമോമോർഫിസം ആണ് എന്ന് കേണൽ ഓഫ് ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും അതായത് എൻ ഇസ് എൻ പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് കിട്ടിയതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എൻ കിട്ടും അതുപോലെ ആ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് എഡ് ബൈ എൻ ഇസ് എഡ് എടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇസ് എഡ് എന്നിലേക്ക് ഒരു ഐസോമോർഫിസം പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മ്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ഈ മ്യൂ ഒരു ഐസോമോർഫിസം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ തീരത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കേസിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിളിൽ ഇസ് എഡ് ഓവർ ഫൈവ് ഇസ് എഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എഡ് ഫൈവിനോട് ഐസോമോർഫിക് ആണ് ജനറലി ഇസ് എഡ് ഓവർ എൻ എൻ ഇസ് എഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമോർഫിക് ടു ഇസ് എഡ് എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് അതിലെ എലമെന്റ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ എലമെന്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അത് എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആണ് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കോസറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഓരോ എലമെന്റുകളെ എടുക്കുക ആ എലമെന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഏതാണോ ഓപ്പറേഷൻ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോസറ്റിൽ ഉൾപ്പെടും ആ ാണ് ഈ രണ്ട് കോസറ്റുകളുടെ സം ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വി ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ഓർ ആഡ് ടു കോസറ്റ്സ് ബൈ ചൂസിങ് എനി ടു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ആ കോസറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ എലമെന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഓർ ആഡിങ് ദം ആ എലമെന്റുകളെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു and finding the cosset in which the resulting product lies എന്നിട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സം ഏത് കോസറ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ആ കോസറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുത്ത രണ്ട് കോസറ്റുകളുടെ സം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വഴി ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇസ് എഡ് ഓവർ ഫൈവ് ഇസ് എഡ് എന്ന ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നു ആ ഫാക്ടർ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കോസറ്റുകളാണ് ആ കോസറ്റുകൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ കോസറ്റിലും വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഏതാണ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് എഡ് എന്ന കോസറ്റും ഫോർ പ്ലസ്
4 plus 5 z is equal to 1 plus 5 z. In the factor group, is one addition and one product. That is a binary operation. Now, if we have a sumption, if we have a two-way element, it will be the same answer. Kittomo. Kittom. 2 plus 5 is z. That is why 5 is divided by 2 remainder is the cost. Then we have to add 27 to 27. 27 is divided by 5 is divided by 2 remainder. 4 plus 5 is z. 5 is divided by 2 remainder is 4. For example, minus 16. Minus 16 is minus 4 into 5. Then minus 20 i. If you do plus 4, you will get minus 16. That is the remainder of 4. Then 4 plus 5 is the other element of minus 16. If you add 2, you will get 11. If you add 11, 1 plus 5 is the element of the factor group. If you add another element of the factor group, you will get the same thing. We can add these two positives by choosing 27 in. 2 plus 5 is z and minus 16 in 4 plus 5 is z. Here under representative elements today, choose to add the term. Add the term 11 to the term, that is 1 plus 5 is z. Okay. Now, this n is z. 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 आ कोसेट ले ये दर अंडे एलिमेंट डर तालम दे आर कॉन्क्रीवेंट मोड लो एन आय रहनु, ओके? टू इंटीजर्स इन द सेम कोसेट आर कॉन्क्रीवेंट मोड लो एन अंगने आय रहनु। ये टर्मिनोलॉजी अदाय दा ये रेसिड्यू क्लासेस मोड लो एन एन नोला दा ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल ने मात्रा में ला नमले ये द फैक्टर � a factor group G over H. अधिने नम्मले एपोरुम मिक्केवार नम्मले बिलिक्किया factor group of G modulo H एननाना. Elements in the same corset of H are often said to be concurrent modulo H. नम्मले N is Z इंडे उर कोसेट इड़ताल आ कोसेट इले रंड element इगल कॉन्ग्रिवेंट मोड लो एन आय रहनो आदो नम्बर जनरली ए द ग्रुप पर डटता है लम नम्बर अगर पारीम ऐन टा उरु सेम कॉसेटले रंडे एलिमेंट डटता है दे आर सेट टू बी कॉन्ग्रिवेंट मोड लो एच इन द पारी मोड लो एन इन द पारी इन द ने पागलम मोड लो एच इन द नम्बर पारी आदो पहले नम्बर ऑलरेडी पारण्यो इज़ड � அப்போம் ZN இனே நமுக்க additive group of residue classes of Z modulo N ஆயிட்டு நமுக்க கண்சிட்டுயாம் காரணம் ZN equal to Z over N Z ஆன Z over N Z இலே elements என்னு பரையினது residue classes modulo N ஆன அவுடை நம்மல addition ஆனு செய்யினது அப்போம் ZN can be considered as the additive group of Residue classes of Z modulo N. Thank you.